ஹலோ வெல்கம் டு மை கிச்சன் இந்த எபிசோடில் நம்ம பார்க்க போகிறது மட்டன் பெப்பர் சுக்கா இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வெங்காயம் தக்காளி ஒரு ஹாஃப் கேஜி மட்டன் ரெட் சில்லி க்ரீன் சில்லி தனியா ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் கரம் மசாலா அதுக்கு வந்து பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் கசகசா சால்ட்டு கடலெண்ணெய் நான் யூஸ் பண்ணுறது வந்து கடலெண்ணெய் ஸோ நான் வந்து தவா இப்போ வச்சுருக்கிறேன் யூஸ்வலாக வந்து மிளகாய் பொடியும் மல்லிப்பொடியும் அரைச்சி வச்சுருப்பாங்க நான் வந்து மிளகாய் பொடியும் மிளகாயும் மல்லியும் சேர்த்து வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதை வந்து நான் கிரைண்ட் பண்ணுறது எவ்ரிடே வந்து நான் அப்படி தான் செய்கிறது ஸோ அரை கிலோ மட்டனுக்கு ஒரு ஏழு பீஸு ரெட் சில்லி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம பச்சை மிளகாவும் போட போகிறோம் பெப்பரும் போட போகிறோம் எண்ணெய் எதுவுமே தேவையில்லை ரெண்டு ஸ்பூனு தனியா மல்லி இது நல்லா சாட்டே பண்ணுங்கள் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் நான் பேஸ்ட் பண்ணிடலாம் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் பவுட்ரு பண்ணலாம் ஸோ ஃப்ரெஷ் சில்லி அண்ட் கொரியாண்டர் பவுடர் வில் பி ரெடி ஸோ இதை முடிச்சிட்டேன் நான் இதை வந்து நான் ஆற வச்சுட்டு நான் மிக்சியில் போட்டு பிடிச்சிருவேன் மிக்சியில் பிடிச்சது ரஃப்பாக பிடிச்சது வந்து இப்படி இருக்கும் இதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நம்ம வந்து இது ஒரு பேஸ்ட்டு தயாரிக்க போகிறோம் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து இது மாதிரி பிடிச்சி வச்சுருக்கிறேன் ஆயில் ஆட் பண்ணுறேன் கடல் எண்ணெய் ரெண்டு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன் பட்டை ரெண்டு பீஸு கிராம்பு ஒரு மூணு பீஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏலக்காய் ரெண்டு பீஸு கொஞ்சம் கசகசா கசகசா இதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிட்டு பொடியாக கட் பண்ண வெங்காயம் நான் வந்து ஒரு ரெண்டு பீஸு மீடியம் சைஸு ஸோ மீடியம் சைஸு அனியன் வந்து ரெண்டு பீஸு பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கிறேன் ரொம்ப கோல்டன் ப்ரௌன் அது மாதிரி ஆக வேண்டாம் அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகாய் பச்சை மிளகாய் போட்டுட்டு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ரெண்டு ஸ்பூன் இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி வந்து இந்த பேஸ்ட்டு தான் இது ஃபுல்லாக போட்டு இது எல்லாமே சேர்த்து நம்ம அரைச்சிடணும் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு பச்சை மிளகாய் வெங்காயம் இந்த கரம் மசாலா நான் ஆட் பண்ணது அதுக்கப்புறம் தக்காளி தக்காளி வந்து ஒரு ஸ்மால் சைஸ் தக்காளி வந்து ரெண்டு பீஸு நான் சொன்ன மாதிரி முன்னாடியே அரைச்சி வச்சுருக்கிற மல்லியும் மிளகாயும் ரெட் சில்லியும் ரொம்ப ஃபைன் பேஸ்ட்டாக கிடையாது சும்மா ஒரு குர குரந்தான் அரைச்சி வச்சுருக்கிறேன் அதையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது நல்லா வதக்கணுங்க நல்லா வதக்குனதுக்கப்புறம் இது வந்து நம்ம ஒரு பிளேட்டில் போட்டுட்டு அது வந்து ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்ததுக்கப்புறம் மிக்சியில் வந்து நல்ல பேஸ்ட்டாக அரைச்சிடணும் நான் மசாலா அரைச்சி வச்சுட்டேன் இப்போ வந்து மறுபடியும் நான் தவா வந்து ஹீட் பண்ணிவிட்டு ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு கடுகு போட்டுருக்கேன் இந்த மசாலா தான் இதோட டேஸ்ட்டுக்கு இதோட சீக்ரெட் இன்க்ரீடியண்ட்டு இந்த மசாலா தான் இதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணுங்கள் நம்ம முன்னாடியே வந்து வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிற மட்டன் ஹாஃப் கேஜி நான் சொன்னேன் ஹாஃப் கேஜி மட்டனு 
ஃப்ளாட் பண்ணுங்கள் ஆட் பண்ணிட்டேன் மட்டன் ஒரு ஹாஃப் கேஜி மட்டனு இந்த மசாலா கொத்தமல்லி தேவையான அளவு உப்பு போட்டுருங்க இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இதை வந்து குக்கரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் ஒரு ஃபோர் விசில்ஸு நல்லா வந்து பஞ்சு மாதிரி மட்டன் வெந்துடணும் நான் சால்ட் ஆட் பண்ணுறேன் இதை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன் குக்கரில் அஞ்சு விசில் கொடுங்க நல்லா சாஃப்டாக வெந்துட்டோம் இப்போ இது வெந்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் சுக்காவாக நல்லா ட்ரையாக ஒரு குவாட்டர் கப் ஆஃப் வாட்டர் ஆட் பண்ணால் போதும் ரொம்ப ஆட் பண்ணிங்கன்னா நிறையா வந்து உங்களுக்கு கிரேவி ஆயிரும் அப்போ நம்ம ரொம்ப ட்ரையாக வந்து பண்ண முடியாது ஸோ நம்ம கொஞ்சம் ஆட் பண்ணால் போதும் வாட்டர் ஸோ இந்த மசாலா கிரேவிலேயே அது வந்து வெந்துடும் இப்போ மறுபடியும் நம்ம தவா ஹீட் பண்ணிவிட்டு ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஆயில் கொஞ்சம் அதிகமாக தேவைப்படுது இந்த டிஷ்ஷுக்கு ஆயில் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் சிம்மில் தான் இது வந்து ஃப்ரை பண்ணணும் கொஞ்சம் கிரேவி இருக்குது அந்த கிரேவி வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ண ஃப்ரை பண்ண நல்ல ட்ரை ஆயிரும் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் இது ட்ரை ஆகிறதுக்கு கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கோங்க கடைசியாக டுவர்ட்ஸ் எண்ட் ஆல்சோ நீங்கள் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொத்தமல்லி கடைசியாக இறக்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து பெப்பர் பவுட்ரு போடாமல் அப் அப்பப்போ பெப்பர் பவுட்ரு கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க ஸோ இதில் வந்து நம்ம பச்சை மிளகாய் காஞ்ச மிளகாய் பெப்பர் ஸோ மூணுமே போட்டிருக்கிறோம் ஆனால் ரொம்ப அதிகமாக குவான்டிட்டி போடாமல் கொஞ்சம் தூக்கலாக வந்து பெப்பர் பவுட்ரு மட்டும் கொஞ்சம் அதிகமாக போடுங்க ஸோ இந்த கிரேவி நல்லா சுண்ட வரட்டும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் உங்களுக்கு இது குக் பண்ணி நல்லா ட்ரை ஆகிறதுக்கு ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க அப்போ நான் உங்களுக்கு நல்லா ட்ரை ஆகும் ட்ரை ஆனால் சுக்கான்னு சொல்கிறோம் இல்லாட்டி கொஞ்சம் செமி கிரேவியாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒயிட் ரைஸோடு சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு இருந்ததுனா நீங்கள் ஒயிட் ரைஸோடு இது கொஞ்சம் செமி கிரேவியாகவே நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இப்படி நல்லா ட்ரையாக வேணும் எனக்கு அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஆசைப்பட்டிங்கன்னா நல்லா ட்ரையாக நீங்கள் செய்யலாம் நம்ம வந்து இந்த மட்டன் சுக்கா பெப்பர் ஃப்ரை வந்து மூணு ஸ்டேஜாக நம்ம குக் பண்ணியிருக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து மசாலா அதுதான் அது இதோட சீக்ரெட் இன்க்ரீடியண்ட் ஸோ எல்லா மசாலாவும் நம்ம நல்லா சாட்டே பண்ணிவிட்டு நம்ம மிக்சியில் அரைச்சி வச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து அந்த மசாலாவை வந்து செகண்ட் ஸ்டேஜில் வந்து அந்த மசாலா வந்து நம்ம மட்டனோட பாயில் பண்ணியிருக்கிறோம் தேர்ட் ஸ்டேஜ் வந்து நம்ம டைரெக்டாக தவாவில் போட்டு நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணுறோம் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ட்ரை ஆகிடுச்சு நம்மளோட மட்டன் பெப்பர் சுக்கா இதில் ஃபைனலாக நம்ம ஆட் பண்ண போகிற இன்க்ரீடியண்ட் வந்து கீ டூ டேபிள் ஸ்பூன் ஃபார் ஹாஃப் கேஜிக்கு நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் இதுதான் ஃபைனல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் திஸ் மட்டன் சுக்கா இப்போ ஆட் பண்ணிட்டேன் இஃப் யூ வாண்ட் ஆட் மோர் பெப்பர் பவுடர் யூ கேன் ஆட் தென் கார்னிஷ் வித் கொரியாண்டர் ஸோ நான் ஃபைனலாக பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு இது வந்து ஆயில் கண்டென்ட் தான் அதில் இருக்குது வாட்டர் ஃபுல்லாக அப்சர்வ் ஆகிடுச்சு இந்த மட்டனை ஸோ திஸ் இஸ் வெரி ரிச் டெலிஷியஸ் மட்டன் ரெசிபி இது வந்து நீங்கள் மத்தியான லன்ச்சுக்கு சாப்பிட்லாம் ஃபார் த நைட் ஆல்சோ யூ கேன் ஹேவ் இட் ஃபுட் டின்னர் இதோடய ஸ்பெஷாலிட்டியே அந்த கீ வந்து டுவர்ட்ஸ் எண்டு நம்ம ஆட் பண்ணுறது தான் ஸோ இதில் வந்து ஆயில் மட்டும்தான் இதில் இருக்குது ஃபுல்லாக வாட்டர் ஹேஸ் பீன் ரிமூவ்ட் ஸோ நவ் ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு பிளேட்டில் டிஸ்ப்ளே பண்ணுறேன் பாருங்கள் மட்டன் பெப்பர் சுக்கா ஸோ இது வந்து நான் ரொம்ப ட்ரையாக பண்ணியிருக்கிறேன் நீங்கள் கிரேவியாக பண்ணி சாப்பிட்னாலும் சாப்பிட்லாம் 
இது வந்து ஃபார் ஆஃப்டர்நூன் லன்ச் ஆர் ஃபுட் டின்னர் யூ கேன் டேக் இட் நாங்கள் வந்து ரைஸ் சாப்பிடாதனால நாங்கள் ஒரு சாலட் வச்சுட்டு இந்த மட்டன் சுக்கா பெப்பர் ஃப்ரை சாப்பிட்ருவோம் ஸோ தொடர்ந்து என் என்னோடய ப்ரோக்ராம் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா யூ கேன் போஸ்ட் யுவர் கமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஐ வில் பி கமிங் இன் த நெக்ஸ்ட் எபிசோட் வித் அனதர் நியூ டிஷ் ஃபையோ